Hola a todos, soy Iberos y aquí estamos de nuevo en Monster Train. La última partida que echamos fue con el nuevo clan que habíamos desbloqueado, con los Stygian, creo recordar que se llamaban. Vamos a ver, aquí los tenemos y pues estuvimos a puntito de pasándolas, nos quedamos en el boss final. Así que vamos a echar otra con los Stygian y esta vez de, prima, eh, de secundario vamos a poner a los Hell Hornet, a los rojos. Así que nada, pues con esto vamos a empezar. Recordar que ya estamos en Covenant Rank 2, por lo que se va a ir complicando. Y a ver si pues esta vez conseguimos la victoria. Vale, esta carta me gusta bastante, hace 25 de daño al enemigo enfrente dos veces. Está bueno, aplica la armadura, ahora aplica 5 de armadura por 0 de mana. Y esta se consume y aplica 2 de Spell Witness a las unidades enemigas. Vale, con ello estas cartas son las que nos dan desde al inicio. Random. Y por aquí podemos eh, mejorar a nuestro héroe. Tenemos Strike. Cada vez que ataca, aplica 10 de Frostbite. A la unidad que ataca Me parece bastante bueno Sweep Aplica Spell Witness eh, A las unidades que ataca Vamos a coger en este caso eh, Lo de Frostbite Que vaya aplicando Frostbite Acordaos Frostbite era como un veneno Que les va quitando vida por turno Según por los stacks que tengan Si tienes stacks Pues les quita 10 de vida Vale Notan también elegir un artefacto eh, Cada vez que robas una carta este, esta se, el coste de esta se re, es random entre 0 y 3 y roba 3 cartas más el próximo turno. Al final de, de tu turno aplica congelar a una carta aleatoria a tu man, de tu mano. Esto significa congelar que la carta al final del turno se queda en mi mano. Si no la hemos jugado. Vamos a coger este, parece bastante aleatorio y me, me llama. Vamos a ver si es bueno o no. Y vamos a la batalla. Primera batalla. A este jefe que ya lo conocemos. Este tiene un escudo de daño. Y... Ah, vale. Cada vez que mata a alguien, eh, le salta el escudo este de, de daño. Que evita el próximo ataque. Y un 4-1. Las unidades entran con 10 de armadura. ¿Me interesa? Quizá no. Mm, no lo sé. Venga, vamos a hacer la primera batalla. Vamos a darle que sí. Aquí estamos. Ahora, como este tiene 10 de armadura, pues no le podemos matar. Pues nada. Eh, uf, esto de que todas las cartas sean random, me han salido mal. Me han salido todas de coste 3. Vale, con esto mataríamos a este. Qué pena que no mataremos al de atrás también. A ver, si metemos a este aquí. Eh, podemos meter a este tanqueando, que se moriría. O también puedo matar a este, pero este me, me seguiría matando. Pues nada, vamos a meter a este que tanquee. Ah, no se muere. Solo se come tres. Vale, vale, entonces bien. Y nada, pues con estos puedo eh, hacer un poquito de daño por aquí y no tengo ya maná para nada. Ahí está, aplicamos Frostbite. Y nada, no me sale nada de coste bajo. Pues bastante jodido esto. Solo puedo jugar una carta. Creo que va a jugar una de estas para matar a la alada. Creo que sí. Va a hacer eso. A ver aquí. Este se muere. Y ya está, tío. Pues nada, vamos a matar a la hada, que no te oro. Y pasamos turno. Estamos teniendo mala suerte. En el coste de nuestras cartas. Quizás no me guste tanto esto ahora, ¿eh? Ahora que veo que es totalmente random y puedes tener mala suerte. Vale, eh, tengo que meter a alguien por aquí. Mata a este. Por esa parte bien. Y con esto mató a los dos. 
Así que nada, voy a hacer esto Mato a los dos Y pasamos turno Vale, ya tenemos al jefe aquí Por lo que me convendría A ver, este se muere Este llegaría a la pira Pero solo me haría un poquito de daño Así que vamos a poner A este que nos cuesta uno por aquí Le metemos 5 de armadura Así ya le quitaríamos 82 al jefe No está mal Y si metemos a este quizá lo matemos ya no, se queda a uno de vida Así que nada, si hacemos esto Sí que lo matamos Así que perfecto, con eso Pues nos pasamos el primer combate Ahí como le aplicamos Frostbite Pues va ganando bastante daño Por turno Que es lo que lo ha matado Perfecto Vamos a ver qué recompensas Nos dan por aquí Offering hace 5 de daño a todas las unidades y aplica 10 de Frostbite. Offering significa que cuando la descartamos hace ese efecto también. Vale, eh, quizás nos convenga coger cartas de, cos de coste alto ahora, ya que como va su coste va a ser random, pues quizás nos conviene. Aplica 6 de Frostbite a todas las unidades y aplica Spell Witness a una unidad enemiga. Vamos a coger esta, lo que os digo, voy a coger cartas de coste alto. Para aprovechar esta reliquia Y no me parece mala Hace 5 daño a todas las eh, unidades Y aplica 10 de Frostbite Bastante bien Vale, por aquí Aplicar 5 de armadura eh, Cuando lo invocamos eh, Le da 5 de armadura a la unidad de enfrente Y aplica 6 de rabia Pues como os digo Voy a, a coger cartitas caras Puedo coger esta Que aplica 6 de rabia Por ejemplo Y nada Coger las cartas más caras En este caso Tenemos un 34 Un demonio 50-50 y este, que después de cada combate gana 5 de armadura. Pues como os digo, voy a seguir cogiendo las cartas caras para poder jugarlas por menos mana. Por la derecha podemos mejorar hechizos y un poquito de oro. Y por la izquierda podemos mejorar esbirros y un, eh, y un esbirro más. Pues vamos por la izquierda. Vamos a ver qué esbirros nos dan. Eh, en cada vez que tiramos un hechizo ganamos uno de rabia. Esta la jugamos la partida anterior, no me, no me gustó mucho la verdad Y esta, 1.15, sweep, ataca a todos y cada vez que ataca aplica 3 de, frostbite, eh, 3 de frostbite Esta me gusta un poquito más Vamos a hacer ahí combos tochos de frostbite Large stone, eh, mejora una unidad que cuesta uno más de capacidad pero le da 15 de daño y 40 vida Esto se lo podemos meter pues... 15 de daño y 40 de vida A esta, ¿no? Ya que tiene sweep Se lo metemos a esta, venga A una unidad con 10 de daño A esta Ya que tiene sweep y ataca a todos Y una unidad con 7 de rabia Que se lo podemos meter a este de, Pues de momento No tenemos oro para nada más Abandonamos Y nos vamos al siguiente combate Aquí tenemos a este boss que parece un, un tanque y así es, 3200 y con spikes. Así que nada, con spikes 2. Para aquí a un tanque y por aquí a este que le da que buff a, a los aliados con spikes. Y podemos poner la prueba de que las unidades tienen más 4 de ataque. ¿Nos interesa? Este quizá no. Y este, bueno, este no da igual porque solo tiene una vida Venga, vamos a activarlo Y vamos a la batalla Ahí estamos, tenemos que matar a este para quitarle spikes Lo que pasa es que nos cuesta dos esto Pero bueno Lo tenemos que hacer Nuestro héroe por aquí Y podemos poner a este tanqueando o a esta a este, venga A este y tanqueando A este por cero lo podemos empezar a ir poniendo por aquí arriba Y nada Con ello matamos a este también Y siguiente ronda Una dita que me gustaría matar Y lo vamos a hacer 
con una antorcha de estas. Vale, una vez hecho esto, este se muere, este también. Así que... Eh, vamos a darle 4 de rabia. 6 de rabia, perdón. Por 0. Eh, podemos hacer esto. Para evitar comernos el daño. Y esto. Y con ello, pues... Ya... Solo podemos meter a este, que lo vamos a meter por aquí arriba, por ejemplo. Aquí quiero meterlo. Y no podemos hacer nada más. Así que pasamos turno. Y una ronda de descanso. En la que no puedo hacer mucho, la verdad. Puedo meter otro de estos. Por aquí arriba, por ejemplo. Y dar tres de armadura. Pues nada, damos tres de armadura aquí. Y con ello terminamos turno. Y aquí tenemos al boss. A este hay que matarlo para que deje de dar eh, spikes, espinas. Lo matamos, le quita dos de espinas. Y así pues ya se moriría el boss. Así que pues ya estaría. Aunque aún así va a jugar algo más. Por jugarlo, pero bueno. Terminamos turno. Y segunda batalla que completamos. Ahí estamos. Victoria. Vamos a ver qué nos ofrecen. Eh, offering. Es decir, que cuando se descarta, hace este efecto también. Hace 60 de daño a la unidad de enfrente y la echa hacia atrás. Aplica un Spell Witness a una unidad de debilidad de contra hechizos. Y hace 25 de daño a la unidad de enfrente y descarta una carta random. Vamos a coger esta, que es la que más cuesta. Seguimos con nuestra táctica. Esto no sé cómo funcionará. Con las X. Supongo que, que seguirán siendo una X. Vale, y entre estre estas tres opciones. Aplica rabia a las unidades. Amigas. Aplica 5 armadura. Y esta no me convence ninguna. Así que vamos a pasar. Ganamos 10 de oro. Y aquí tenemos varias opciones también. Esta con sweep. Eh, aplica spell witness a la las unidades que ataca. Esta es la que ya tenemos, que aplica Frostbite. Y este con, por 10 de maná. Que este eh, me viene perfecto. Cuesta eh, 3 de maná menos por cada imp eh, jugado. Eh, por cada imp en juego. Y como tengo esta reliquia, eh, me va a costar pues, de 1 a 3 de maná. De 1 a 3, no, de 0 a 3. Así que perfecto, me viene perfecto esta. Y seguimos. A ver qué opciones tenemos para la derecha. Mejora una unidad y otra unidad. Por la izquierda un artefacto y vida. No me interesa la vida de momento. Así que vamos por la derecha de nuevo. Cogemos una unidad. Esta que ya sabemos cuál es. Que cada vez que tiramos un hechizo gana uno de rabia. Y esta que cada vez que tiramos un hechizo gana uno de ataque y uno de vida. Esta me gusta algo más. Así que en este caso cogemos la sirena de los mares. Y de hecho creo que la voy a mejorar si nos dan la opción. Eh, le ponemos quick a, a una unidad, es decir, que, que ataca antes que los enemigos. Pues eso lo podemos poner a nuestro demonio. Y esta rune stone me parece bastante buena. Eh, le da una unidad que cada vez que, que lanzamos un hechizo gana uno de armadura. Pues se lo podemos poner a esta para combar que... y empezar a lanzar hechizos para bufarla mucho. Y le mejora una unidad con 10 de ataque, que también se lo podemos poner a esta. Aunque a esta me gustaría ponerle vida mejor. Sí, con, con, con 10 de ataque y a este también me gustaría ponerle vida. Así que en ese caso vamos a abandonar. Y vamos al evento a ver qué nos encontramos. Vale, una fisura en el hielo, copiar una carta o copiar una carta cinco veces. Vamos a copiar una solo. Esta la podemos copiar. Esta no estaría mal. El demonio tampoco estaría nada mal. Y en este caso voy a copiar... Eh... 
Esta la podría copiar, ¿eh? Un 140 Vamos a copiar esta, venga Copiamos esa Y nos vamos al combate Vámonos para acá Este es el que iba Invocando bombas, ¿vale? Ok Las bombas explotan dos veces Vamos, hacen 20 de daño Así que pues hay que intentar No comernos esas bombas Recolocamos a este por aquí Este ocupa tres espacios Está dos Esto mataría dos Y podría poner a este tanqueando Aunque se moriría Esa es una opción La otra opción es esta que también se moriría Entonces No me conviene aunque quizás si hago esta Y después este Este no se moriría, eso sí Pero no lo quiero poner adelante tanqueando Este lo quiero poner atrás Si hago esta Después este Ganaría uno de vida más una armadura Se quedaría Sobreviviría Venga, pues vamos a hacerlo así Vamos, vamos a hacerlo Tal que así Sobreviviría con dos de vida, pero bueno Y a este por aquí No tengo mana para nada más, así que terminamos turno Esta quizá me hubiera gustado ponerla detrás, pero bueno De momento la dejamos ahí y ya está Aquí tenemos la bomba que hace 20 de daño Bastante tocha Podemos poner a este tanqueando aquí de momento Siguen muriendo todos, vale ¿Cómo lo hacemos? Aplica Spell Witness 60 daño a esta 5 de armadura Vamos a hacer 60 daño a esta Y le podemos poner 5 de armadura a este A ver si sobreviven Así Sería eh, 4 y 4 Lo matan a este Estos dos Bueno, no Primero este mataría a este Vale, esto se resolvería así Este mataría a este Este a este Y este a este Por lo que si le damos a esta 5 de armadura Sobrevive Bueno, la matan pero este sobrevive Así que lo vamos a hacer así Las bombas son muy tochas, eh Vale, invoca una bomba aquí La vamos a destrozar directamente Fuera bomba y ya aquí podría meter a esta que, tan, que tanque, ¿no? Sería lo mejor. Metemos a esta que va de tanque por aquí. Matamos a este. Para hacerle 100 de daño al boss. Y podemos meter a este también por aquí. Para tanquear y hacer un poquito más de daño. Ahí estaríamos. Le aplicamos Frostbite. Poco, pero bueno, algo es algo. Vale, invoca la bomba por ahí arriba Con lo que eh, Aquí se mueren todos Gracias al sweep de este Aquí vamos a quitar la bomba De en medio Y con ello podemos meter a este por cero Eso seguro Le damos rabia por cero también Vestemos cartas que cuestan mucho de maná Por poco maná Ese, Esa era nuestra idea Y aquí no cabe este, qué pena que no me quepa Por lo que me gustaría subir un poquito la capacidad En cuanto pueda Vale, aquí pues podemos ¿Qué podemos hacer? Spell Witness Nada, no hacemos nada Hacemos esto Y esto Y ya está Quizás los podía haber matado a alguno de estos Para evitar más daño a esta Pero bueno, no pasa nada Hacemos 10, 10, 100 de daño por ahí que es bastante Aquí los matamos a todos Y invoca una bombita por ahí Que queremos destrozar antes de nada Y así ya le haría daño Aquí al boss Y le metería además Frostbite Perfecto Y aquí puedo meter a este por cero Y puedo hacer 5 daño a todas las unidades Y aplicar Frostbite también 
Que creo que es la mejor opción, ¿no? Sí Ahí está Pues con ello pasamos turno Ya tiene ahí Frostbite El jefe Perfecto, y ya se, mu ya se muere Así que nada, pues Podemos jugar cartas por jugar Pero bueno Se muere ya igualmente Así que primer boss de los tochos Derrotado fácilmente Nos estamos haciendo un buen mazo ¿eh? A ver qué opciones nos dan por aquí eh, Transfiere todo el Frostbite eh, De esta planta A otra unidad A una unidad Y luego dobla eh, la cantidad de Frostbite Esto sirve pues para hacérselo a los A los jefes, ¿no? Espero que se... Eh... Sí, solo afecta en las salas. Quizás a los jefes no se lo podemos ceder. Si esto se puede hacer a los jefes, es tochísimo, ¿eh? Se consume, descarta tu mano y roba cinco cartas. No está mal, tengo varias cosas de... Vamos a... Esta me gusta. Aunque esta me gustaría probarla. Esta no, está claro. Así que, bueno, pues no sé si esta... Esta. Venga, vamos a probar esta Y aquí, eh, cada vez que, se que eh, lanzamos un hechizo Gana 3 de armadura Un 10-5 que eh, mata a uno Aplica rabia a nuestras unidades Y un 5-10 Que cada vez que lanzamos un hechizo Más un ataque, más uno de vida Vamos a coger este Que lo quiero probar Y en este caso vamos a coger capacidad Para poder meter más bichos En las... En las plantas, vale, a ver qué tenemos por aquí Por la derecha, eh, mejorar un hechizo Vida a la pira y quitar dos cartas del mazo Por la izquierda tenemos oro Duplicar una carta Y un... Un bicho, me convence más la izquierda Cogemos el oro Vamos a ver qué bicho nos dan Cogemos otro demonio de estos Y duplicamos una carta Duplico otro de estos, ok Que esta está bien Pero este está mejor Venga, vamos a duplicar otro de estos Y vamos a upgradear a, al héroe Vale, esto es que en vez de 10 aplica 20 de Frostbite 30 de ataque y 3 de vida, bastante bien Y este es que eh, aplica... Eh, no Que los hechizos cuestan un en la sala donde esté uno menos de maná Pues esto está bien, eh Pero nada, vamos a aplicar 20 de Frostbite Mejor, yo creo Y vamos al siguiente combate Vale, aquí tenemos a este Que cada vez que mata a una unidad eh, Añade una carta que nos hace daño a, a la pira a nuestra mano Vale, un 5.95 Y este... Que encanta a, las, a otras unidades con Hades. Es decir, que se mueven directamente a la, de la primera planta a la tercera. Vale, las unidades entran con 15 de armadura. Quizás no me interese por este. Y ganamos 150 unidades. Venga, vamos a hacerlo. Que, que, que me veo fuerte, la verdad. Me veo fuerte para poder hacerlo. Y a este hay que matarlo, sí o sí. Pero claro, ¿cómo lo matamos ahora? Con bueno, este está seguro. Que va ahí Ahora eh, Si meto a este Me quedarían tres espacios Vamos a hacerlo Para meter a este Ahí estamos Para hacer 5 de daño y aplicar Frostbite A todos Estos dos ya se mueren Y nada, pues me quedaría esta Que la puedo meter aquí arriba Por ejemplo y con ello no podemos hacer nada más Terminamos turno Vale, una dita aquí que me gustaría matar Y aquí este se muere Pero este también Vale, vamos a meter A este demonio aquí Adelante, tanqueando Matamos a la dita también 
Y por aquí pues podemos meter a este Y podemos meter a, a dos de estos o qué o metemos a este Vamos a meter a este que tanquea más Y con ello pues este se muere Pero hacemos un poquito de espacio Así que terminamos turno Vamos un poquito de oro por ahí Y la, estoy viendo que la sala del medio no me va a servir para mucho Porque si estos suben directamente arriba siempre eh, A ver cómo lo hacemos por aquí Tenemos dos huecos Solo nos cabría este Esta no nos cabría en ningún sitio No Por lo que podemos hacer 60 de daño Aquí Y con ello mataríamos a este Así que vamos a hacer eso Y ya está, no puedo hacer nada más Bueno, sí puedo hacer eh... Esto Quedaba igual, en verdad Así que terminamos turno Aquí estamos Vale, este se muere, este le quitamos algo de vida Y este sobrevive Vale, aquí solo nos cabría uno de estos de dos. Vamos a hacer esto que nos cuesta cero lo primero. Y con ello, pues, si hacemos dos de estos no lo matamos, 12 de daño. Tenemos que hacer esto, venga. Y este sobrevive, pero este se muere. Vale, no cambia nada Y nada, le damos rabia Pues a este, por ejemplo Y terminamos turno Ahí estamos eh... Ronda de descanso Por lo que va a meter a este aquí Uy, no, no, a ver A este aquí que es el único que me cabe Así que metemos ese ahí Y por lo demás ya no hacemos nada Así que terminamos turno Porque descartar vuelven aquí supongo No No se consumen Es lo que me refiero Bueno ya lo veremos bueno, Cuando lo usemos Y aquí está el boss Al que matamos ya Así que perfecto Vamos de todas formas a hacer cositas para ir probándolas Por ejemplo esta aplica dos de Spell Witness Ahí está, ahora cada vez que le lancemos un hechizo le vamos a quitar bastante más Vamos a probar este A ver, quita 60 de normal, a ver cuánto quita 180, pues el doble El doble, que está bien Una armadura por aquí, si ya, ya lo matamos Y esto por aquí, da igual Terminamos turno Y ahí estaría, muerto Perfecto Aplica 3, 3 de sap Es decir que los que de, les quita un poquito de daño Descarta una carta random Aplica un stun a las unidades enemigas Y descarta tu mano Y esta cada vez que, que lanzamos un hechizo Aplica 2 de frostbite Pues no me convence mucho ninguna La verdad Vamos a, a pasar Y a ver por aquí Sacrifica un IM, no tenemos IM A no ser que cojamos este Cuando se invoca ganamos 4 maná Y este mueve una unidad al frente Y le aplica 10 de armadura Este es un hechizo Que quizá pues esté bien Bueno, lo va a coger pues, por coger algo la verdad Tampoco me hace mucha ilusión y A ver, aquí por la derecha podríamos comprar trinkets Es decir, pues artefactos de estos Aparte de comprar, nos dan uno más y oro. Y por aquí mejoraríamos eh, lo que es un hechizo y vida y un evento. Nah, me convence mucho, mucho más por aquí por la derecha. Cogemos el oro. Vamos a ver qué nos dan por aquí. Eh, entrena dos stewards unit, unidades de steward. Ganan un escudo de daño. Y multi-strike uno. Vale, que las stewards se mejoran, ¿no? Los stewards. 
Buah, a ver esta. Aplica stun a las unidades enemigas cuando entran a la planta que está debajo de la de la pira. Esta me parece mejor, la verdad. Vamos a coger esta. Vamos a ver qué podemos comprar. Las unidades amigas se entran con 5 armadura. X eh, Cost Cars eh, tienen más 3 a, a su valor a su valor inicial cuando son jugadas. Es decir, pues si tenemos 3 de mana, pues en vez de 3 serían 6. Y este cuando una carta se consume. Cuando una carta con consume se juega, hace 30 daño a la unidad enfrente. Pues me gusta esta de la armadura. Y vamos a hacer un reroll a ver qué nos sale más. Cada vez que juegas un hechizo, los hechizos de tu mano que cuesten menos se reducen en cero por este turno. Este me gusta. Las cartas que se consumen tienen un 50% de hacerlo. Y aplica stun a las unidades cuando entran en la sala de la pira. Vamos a coger esta, el anvil. Y con ello nos vamos al siguiente combate. Aquí estamos. Aquí tenemos al boss con multi strike, al jefe. Aquí estos 7-2 con Steal, que no les podemos dañar la primera vez. Y este que cada vez que mata consigue armadura. No, cuando una unidad muere, consigue armadura. Y el, la prueba es que los enemigos obtienen multi strike. Hombre, estos 7-2 con multi strike son peligrosos, la verdad. Pero ganaríamos un artefacto medio fuerte, así que vamos a ello. Ok. Vale. Vamos a ver. Esto mataría a dos. Esto mataría a otro. Todo por cero mana. Y ya pues metemos a nuestro héroe aquí al principio. Y un tanque delante. Que va a ser este. Y con esto no podemos hacer nada más. Así que pasamos turno. Vale, aquí tenemos una dita que nos interesaría matar. Aquí tenemos dos espacios. Para meter a esta, por ejemplo. La vamos a meter aquí detrás. Vale, con ello... Eh, este vale cero. Vamos a meterlo aquí de momento. Y, vale, la dita se muere. Este se muere y este, pues... Cada, como hemos matado a uno, eh, consigue 10 de armadura. Si hacemos esto... Le hacemos daño al de atrás. Vamos a hacer esto y esto. O empezar a meter a este ya. Aquí. Pero bueno, vamos a hacer esto. Para hacerle un poquito de daño a este. Y le damos armadura aquí. A nuestro demonio. Y pasamos turno. Ahí está, 75 de oro. Y ahí está, le aplicamos 20 de Frostbite. Bastante tocho. Y a esto me gustaría matarlos. Porque mira todo el daño que me hacen. Vale, esto los mataría. Hace 5 de daño a todas las unidades enemigas y aplica Frostbite. Perfecto. Los mato a estos por aquí. Y aquí pues puedo meter a este detrás. Meter a ese detrás o a este. No, a este detrás. Y este pues lo vamos a ir metiendo por aquí. Y con ello pues pasamos turno. Vale, vamos a ver qué opciones tenemos por aquí. Esto es seguro. Aquí. Y esta se va bufando. Esto va a ir seguro aquí también. Esta se va bufando. Y este ya se muere. Así que por aquí, a ver. No me cabe nada ya. Por aquí me cabría otro de estos. Pero creo que no lo voy a poner porque quiero, prefiero una unidad más tocha de tres de espacios. Y si le pongo a este no lo podría poner. Así que otra opción es probar esta carta. Descarta tu mano y roba 5. Vamos a probarla. Vale, se van, se van aquí, no se consumen. Vale. Vale, con ello, pues mira, nos ha salido bien porque lanzamos más hechicitos por aquí. Y esta se bufa más. Así que perfecto. ¿Veis? Se va bufando. Poquito a poco. 
Vale, una ronda de descanso Por lo que, a ver Aquí quiero poner a este Quiero poner a ese por ahí Y aquí, pues nada A este, darle armadura Buffar a esta Y a este, darle rabia Y buffar a esta Y esta no me cabe en ningún sitio ya Y ya no puedo hacer nada más Por lo que, termino turno Y aquí está ya el boss Al que no le quitamos tanta vida como me gustaría Pero bueno, podemos hacer esto Entre varias cosas Pues hacemos esto, que es 60 de daño, o esto. Vamos a hacer esto. Es menos daño, pero lo manda atrás y podemos eh, así matar a estos. Mm, lo vamos a matar pues con esta o una. Y ya está, no podemos hacer nada más. Así, pero se ha aumentado bastante además el daño que le hago. Así que terminamos turno. Además le aplicamos Frostbite Que nos va a venir bien para Las salas de arriba Ahí está Aquí lo matamos ya, ¿no? Sí, pues ya está muerto Así que pues nada, va a jugar cartas por jugar Pero que bueno Que lo hemos matado Terminamos turno Y ahí estaría, el Frostbite lo mata Victoria, ganamos varias cositas por aquí A ver eh... Bastante bueno eh, Ganamos dos stats de Frostbite En vez de uno, cada vez que lo aplicamos Y el Frostbite no decae Me parece demasiada buena esta reliquia La cogemos Y tenemos aquí tres opciones eh... Permafrost, es decir que se, se queda en la mano Siempre se consume y aplica silencio a las unidades enemigas. Cada vez que lanzamos un hechizo, nos da uno de armadura a las unidades aliadas. Y aplica menos 3 de ataque. Creo que va a coger esta. Aunque tampoco me convence mucho. Pero venga, vamos a cogerla. Y por aquí tenemos... Eh... Este que nos da un consumible que hayamos gastado No me interesa Hace un daño al enemigo de enfrente Igual a 4 por la armadura que tenga Que tengamos en las unidades aliadas Me parece bien, así que lo vamos a coger Ya que este no nos interesa Y con ello pues nos vamos a quedar por aquí Espero que os haya gustado Si es así dejar un like y un comentario y nos vamos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego